পূর্ণ রূপে আত্মতৃপ্তি দেন আর আপনাকে প্রণাম নিবেদন করছে এই জন্য যে আপনি শান্তায় যে আপনি কামনা বাসনা শূন্য একজন প্রশান্ত ব্যক্তি আর সর্বশেষ তিনি বললেন যে কই বলল পতয় এবং আপনি হচ্ছে মুক্তি দানে সমর্থ তে এতগুলো গুণ আপনার রয়েছে আপনাকে ছাড়া তো আমি আর কাউকে প্রণাম করতে পারি না তো এখান এই ঘটনাটা ঘটেছিল প্রহ্লাদ মহারাজের কাছে প্রহ্লাদ মহারাজের জীবনও কিন্তু এইরকম ঘটনা এসেছিল এরকম দুঃখ এসেছিল ভগবান নৃসিংহ দেব তার চোখের সামনে তার পিতাকে হত্যা করেছিল কিন্তু সেই প্রহ্লাদ মহারাজ কি করেছিলেন ভগবানের জন্য মালা গেতে রেখেছিলেন আমরা জানি যে যখন কোন সমস্যা হয় কোন দুঃখ আসে তখন দুঃখ নিয়ে কাতর থাকে তো দেখেছিলাম প্রহ্লাদ মহারাজ নির্বিকার নির্লিপ্ত তার বাবা হত্যা হয়ে যাচ্ছে তিনি এই বলে ভগবানের প্রশংসা করেছিলেন যে ভগবান এই হত্যাটা ছিল অত্যন্ত মঙ্গলজনক তো যারা শুদ্ধ আত্মায় রয়েছেন যারা অকিঞ্চন যারা আত্মারামায় যারা শান্ত তারা এইভাবে ভাবতে পারে তো আমার থেকে এই শিক্ষা এই ভাবনাটার জন্য আমার মধ্যে আসে যাই ছিল প্রভু আজকে যাই ধন্যবাদ আমাদের দামোদর দাস প্রভুকে প্রভু প্রতিদিন খুব সুন্দর উপলব্ধি আমাদেরকে শেয়ার করেন এবং আমরা আরো আমাদের শ্লোকটি বুঝতে সুবিধা হয় প্রভুকে আবারও ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন আমাদের অত্যন্ত প্রিয় অনুপম গৌর নিতাই দাস প্রভু হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম হরি বোল প্রভু আপনি তো সবাইকে কৃপা করছেন আপনার মঙ্গল হোক আপনার আদেশ আমার শিরো ধার্য প্ল্যাটফর্মের সবাইকে আমি প্রণতি নিবেদন করছি তো এইখানে যে উন্নত কৃষ্ণ ভক্তের কথা বলা হয়েছে একটা মূল্যবান কথা এবং এই উন্নত কৃষ্ণ ভক্তের সম্পদ কি তো উন্নত কৃষ্ণ ভক্তের সম্পদ হচ্ছে শ্রীকৃষ্ণ নিজে আর সেইটা ভেবেছিলেন সুদামা ভেবেছিলেন বিদুর ভেবেছিলেন ইসকনে অনেক রয়েছেন তারাও অবশ্য এরকম ভাবে আর দ্বিতীয়ত সব কিছু জড় জগতের যে সম্পদকে তুচ্ছ মনে করে আহ কৃষ্ণ সম্পদকে সবচাইতে মুখ্যত প্রাধান্য দিয়েছেন সেটা শ্রীমৎ জয় পতাকা গুরু মহারাজ অমরিশ মহারাজ প্রমুখ এই রকম অনেকেই তো এখানে যে সবচাইতে বড় ইয়ে যে আমাদের যে ত্যাগেই হচ্ছে শান্তি ভোগে শান্তি না এই কথাটা উঠে আসে আর এখানে যে শিক্ষা শিক্ষা সেটাই হলো যে ত্যাগে মানে ভোগে না ত্যাগেই শান্তি তো কুন্তি মাতার অভিব্যক্তির প্রেক্ষাপটে বলতে হয় যে যে ভগবান গুণাতি তাই সমস্ত তিনি রূপের আধার এবং অহংকার শূন্য হয়ে জাতি ধর্ম বর্ণ বৈষম্যহীন ভাবে সবাইকে তিনি মুক্তি দান করেন যদি তারা আহ শ্রদ্ধা বরে ভগবানের সেবায় যুক্ত থাকেন জাস্ট একটা পাকাল মাছের মতো কাদা ভগবানের গায়ে লাগে না তদনুরূপ কৃষ্ণ ভক্তদের গায়েও কাদা লাগে না তারাও পাকাল মাছের মতো হরি বল হরি বল যারা উন্নত ভক্ত কৃপা করবেন প্রভু আমি তো ভালো বুঝে বলতে পারছি না আমাদের মনমোহন মুরারি দাস প্রভু রয়েছেন আমাদের সঙ্গে প্রভুর উপলব্ধি আমরা নেব হরে কৃষ্ণ প্রভু হরে কৃষ্ণ বৈষ্ণবের যে ছাব্বিশটি গুণ আছে তার মধ্যে অকিঞ্চন অর্থাৎ জড়জাগতিক পদহীন জড়জাগতিক কোন পদ নেই তো আমরা শ্রী শ্রীমৎ গৌরাঙ্গ প্রেম স্বামী মহারাজ এবং অন্যান্য ভক্তদের যখন শ্রী শ্রীমৎ জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ প্রথম বাংলাদেশে প্রচার করতে এসেছিলেন সেই সময়কার কথা শুনলে আমাদের চোখে অশ্রু এসে যায় এবং যে কারোই অশ্রু আসা স্বাভাবিক 
সেখানে মানুষ বেশিরভাগ দরিদ্র এলাকা তাদের নিজেদেরই জায়গা নেই গুরু মহারাজকে তারা যেখানে ছাগল বেঁধে রাখা হতো ঘর সেখানে গুরু মহারাজ থেকেছেন গোয়াল ঘরে থেকেছেন গৃহস্থদের সঙ্গে থেকেছেন একটা টয়লেট করার জায়গা ছিল না বাস কোনো রকমে একটা কাপড় বিছিয়ে দিয়ে তাকে টয়লেট করতে হয়েছে তো একজন ভক্ত বলছেন যে রাত দুটো এ গ্রাম থেকে ও গ্রামে যেতে বেশিরভাগ হেঁটে হেঁটে যেতে রাত দুটো বেজে গেছে রাত দুটো বেজে গেছে তখন বলছে যে এখনই গিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে বিশ্রাম নিয়ে নেব তো যখন পরবর্তী গ্রামে পৌঁছলেন তখন দেখলেন যে সেইখানে দশ হাজার ভক্ত বসে আছে রাত দুটোর সময় তখন গরু মহারাজ সঙ্গে সঙ্গে সেইখানে সেই স্টেজে উঠে তিনি তিনটা তিরিশ মিনিট পর্যন্ত তিনি সেইখানে প্রবচন দিয়েছেন আর এই তিনটা তিরিশ তিরিশ মিনিট প্রবচন দেওয়ার পরে মনে হয়েছে যে সেই ভক্ত ভাবছে যাক এখন তাহলে আমরা রেস্ট পাব তখন গুরু মহারাজ বলছেন যে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ভক্তদের সঙ্গে কথা বলবো এবং গৃহস্থদের সঙ্গে কথা বলবো এইভাবে দেখা গেল যে এইভাবে দেখা গেল যে তখন চারটা বেজে গেল মানে চারটা পার হয়ে গেল তখন গুরু মহারাজ কি করেছেন সেইখানে এসে স্নান টান করে তখন তিনি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে তিনি আবার সেই জব সাধনায় প্রবেশ করছেন মানে ঘুম নেই তো এক ভক্তকে জিজ্ঞাসা করছেন ওই ভক্ত বলছেন যে এইভাবে সপ্তাহে তিন দিন কমপক্ষে তিন দিন কেটে যায় সারা রাত্রি এমনিতেই বাংলাদেশে এত প্রচার কেন বলা হয় গুরু মহারাজ অকিঞ্চন ছিলেন তিনি কখনোই তিনি কোনো পদবীর আশা করেননি কখনো নামের আশা করেননি তাই আমার উপলব্ধি এখান থেকে একটু বেশি বললাম প্রভু ক্ষমা করবেন যেন এই ধারণা যেন না আসে হরি বল হরি বল অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের মন মন মরে দাস প্রভুকে প্রভুর উপলব্ধি মহাপেউ রহস্য যেন মনে হয় খুব সুন্দর উপলব্ধি এরপরে চলে যাবো আমাদের আমার কৃষ্ণ দাস প্রভুর কাছে প্রভুর সুন্দর উপলব্ধি শ্রবণ করতে চাইছি হরে কৃষ্ণ প্রভু ধন্যবাদ প্রণাম হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ প্রভু আমরা যদি কিছু প্রত্যাশা করি তাহলে তাকে বন্দনা করতে হবে এবং তার গুণ মহিমা যদি আমরা কীর্তন না করি এটা বৈষ্ণবদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য যে কোনো বৈষ্ণবের যদি আমরা প্রশংসা করতে চাই তার গুণ মহিমা যদি আমরা প্রশংসা করি তাহলে তিনি যেমন সন্তুষ্ট হন তেমনি ভগবানের যদি আমরা গুণ মহিমা কীর্তন করতে পারি তাহলে ভগবানও সন্তুষ্ট হন যা করেছিলেন কুন্তি মহারানী তিনি ভগবানের সেই গুণ মহিমা কীর্তন করেছেন নাম অকিঞ্চন বিদ্যায় নিবৃত্ত গুণবৃত্ত ভগবান হচ্ছেন অকিঞ্চন তার কোন কিছু নেই যিনি জল জাগতিক সবকিছু যিনি ত্যাগ করতে পেরেছেন মন থেকে ভগবান হচ্ছেন তার সম্পদ ভগবানকে লাভ করতে হলে জল জাগতিক বিষয়ের প্রতি সম্পূর্ণ যিনি আকর্ষণ मनोरंजन कर वासना भगवान हम पूर्ण आत्माराम निजे आत्मा सन्तुष्ट प्रत्याशा करें ভগবান সম্পূর্ণ ক্ষমতার অধিকারী তিনি সমস্ত জীবকে মুক্তি দানের সমান বলা হয়েছে যে কৈবাল্য আমি সেই ভগবানকে প্রণাম করি যিনি মুক্তি দানের সমর্থন 
আমরা ভগবানের গুণ মহিমা কীর্তন করব ভগবানের চরণে পূর্ণ শরণাগত যদি আমরা হতে পারি কৃপা করবেন যারা জাগতিক সম্পদের প্রতি যেন আমাদের অতিরিক্ত বাসনা না থাকে এটাকে যেন আমরা কন্ট্রোল করি जड़ा प्रकृत तीन टी गुण सत्य रज एवं तम गुण द्वारा समग्र जगत मोहित हो जड़ा प्रकृति मायर प्रभाव जरा विमोहित बुझे पर भगवान श्रीकृष्ण हम जड़ा प्रकृतर अतीत कुंतीदेवी छे शुद्ध भक्त भगवान गुणर सम्बन्धे अवगत छे तई प्रशंसा कर भगवान हम आत्मतृप्त तई सर्वप्रकार कमना बसना रहित हुए प्रशांत एवं मुक्ति दान समर्थ किंतु जीव ये जड़जगत महमयी आकर्षण द्वारा आब्ध है जेहेतु भगवान हम भक्त सम्पद एवं भक्त हम भगवान सम्पद तई भक्तगण अवश्य जड़ा प्रकृतर गुणे अतीत भगवान के बला है आत्माराम अर्थात अन्न का भगवान देवार नेवार कि नहीं जिन आत्मतृप्त भगवान भक्तरा सब समय अकिंचन मान निर्धन जार का देवार मत जड़जागति कि नहीं प्रकृत भक्त महात्मा का जड़जागति को दान करें ना क्यों ना समस्त जागतिक धन सम्पद त्याग कर सब चाहते श्रेष्ठ सम्पद परमेश्वर भगवान के दान करते क्यों ना भगवान हम प्रकृत भक्त एकम्र सम्पत्ति श्रील रूप गोस्वी श्रील सनातन गोस्वी श्री रघुनाथ दास गोस्वी एवं अन्न्य अनेक भगवान सेवार जो जागतिक ऐश्वर्य समृद्धि त्याग कर भगवान समस्त कार्यकलाप एम की जड़जगते आविर तिरभव चिन्मय जिन्हें तत्व तो जानते और पुनर ये जड़जगते जन्मग्रहण करते हैं ना भगवत धामे फिर जा शिक्षा हे भगवान ही हम एकम्र सम्पत्ति से सम्पत्ति सब समय थको जख नाम गुणकर्तन नंदिनी मित्र मातर हरिकृष्ण माता प्रणाम निवेदन कर विश्लेषण कर विषय प्रभुपात जीव कख त्याग होते उन्नत कि आशाय निकृष्ट के त्याग कर जेमन एक शिशु शिशु थे शुरू कर आध्यात्मिक ज्ञान सम्पन्न व्यक्ति सकल मध्य ही गुण की देखा जाए तब साधारण मानूष एवं भक्त मध्य त्याग पवार जो आशा तरह मध्य अनेक पार्थक्य रही है और दृष्टान स्वरूप श्री सनतन गोस्मी श्री सनतन गोस्मी श्री रूप गोस्मी श्री रघुनाथ दास गोस्मी सम्बन्धे ता कि करलें ता भगवान सेवार जो तरह समस्त जागतिक ऐश्वर्य त्याग कर तो भक्त पोशाकार आज परमेश्वर भगवान पद पद्मी तई कुी महारानी तुम्हें से अकिंचन सम्पद जड़ जागतिक उन्नति हल परमार्थिक प्रगतर पथे सब चे बड़ीबंधक जड़ जागते आसा मात्र तीन गुण द्वारा प्रभावित हुए जरा प्रकृति पर अधिपत करते चाहिए जा हल भव रोग कारण और ये भव रोग निवृत्ति पवार पंथा हलो सदगुरु तत्व जो 
একনিষ্ঠভাবে ভক্তি অনুশীলন করব তখন তাদের অশেষ কৃপায় আমরা এই জাগতিক ভোগের প্রতি আসক্তি রহিত হয়ে আমাদের যা পরম সম্পদ পরমেশ্বর ভগবানের শ্রী পাদ পদ্ম সেই চরণ কমলে রতি আসবে তখন পরমেশ্বর ভগবানই যে আমাদের পরম সম্পদ এই বোধ হৃদয়ে জাগরিত হবে প্রণাম ধন্যবাদ আমাদের নন্দিনী মিত্র মাতাকে খুব সুন্দর উপলব্ধি মাতা শেয়ার করলেন এরপরে আমাদের শ্রেয়া এবং সৌমিতা মাতা রয়েছেন হরে কৃষ্ণ মাতা প্রণাম হরে কৃষ্ণ প্রভু প্রণাম তো এই শ্লোকে কতগুলি শব্দ খুবই তাৎপর্য যা কুন্তি দেবী তার প্রার্থনায় ব্যবহার করেছেন কুন্তি দেবী ভগবানকে বলেছেন অকিঞ্চন বিদ্যায় অর্থাৎ জড় বিষয় নিঃস্ব ব্যক্তিদের সম্পদ ভক্তরা জাগতিক বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং জাগতিক বিষয়ের প্রতি আসক্তি শূন্য ভক্তদের কাছে একমাত্র সম্পদ হলো ভগবান আরেকটি শব্দ নিবৃত অর্থাৎ ভগবান এই জরা প্রকৃতির গুণের অতীত ভক্তের কাছে যেহেতু ভগবানই সম্পদ তাই ভক্তরাও জরাতি কুন্তি দেবী ভগবানকে আত্মা রামায় শান্তায় কৈবাল্য পতায় বলে সম্বোধন করেছেন ভগবান পূর্ণরূপে আত্মতৃপ্ত তার দেবার বা নেওয়ার কিছু নেই আর তিনি মুক্তিদান করতে পারেন তাই তাকে মুকুন্দ বলা হয় श्रीमदभागवत प्रथम स्कंदे अठत परमेश्वर भगवान एम ही ऐसी प्रभाव प्रकृति अंतर्भुक्त माय प्रपंच अवस्थित हो प्रकृत गुण द्वारा प्रभावित हन ना एमने तरह चरणाश्रय ग्रहण कर सकल भक्त ताओ जरा प्रकृत गुण द्वारा प्रभावित हन ना भगवान भक्तरा तरा को धन जन प्रतिष्ठा चाय তারা শুধু চায় যাতে তারা কৃষ্ণের চরণ আশ্রয় করে জীবন যাপন করতে পারে তাই ভক্তি ঠাকুর লিখেছেন গোপীনাথ মমনি বেদন শুন কিছু নাহি মর গুণ গোপীনাথ আমারও ভরসা তুমি তোমারও চরণে লইন স্বর্ণ তোমারও কি করো আমি তো এখান থেকে আমাদের শিক্ষা যে ভক্তদের প্রাণ হলো ভগবান ভগবানের প্রাণ হলো তার শুদ্ধ ভক্তেরা ভক্তেরা ভগবান ছাড়া কিছু জানেন না ভগবান ও তার ভক্তদের ছাড়া কিছু বোঝে না তো আমাদের উচিত শুদ্ধ ভক্তদের চরণাশ্রয় করে ভগবত ভক্তি অনুশীলন করে প্রণাম প্রভু খুব সুন্দর উপলব্ধি আমাদের শেয়ার করলেন ধন্যবাদ মাতাকে এরপরে আমাদের সঙ্গে আমাদের রিয়াদের মাতা রয়েছেন হরে কৃষ্ণ মাতা প্রণাম যে সমস্ত মানুষ নিষ্কলক স্মৃতিও ভক্তি যোগ্যে যুক্ত থাকে তাদের ভগবান জ্ঞানের আলো প্রদান করে এই জ্ঞানের আলোর প্রভাব এসে ভগবানের কথা অতিরিক্ত আর কিছুই ভাবে না गुणातीत स्तरे अधिष्ठित व्यक्ति भगवान नाम गुणा लीला कीर्तन श्रवण वचन परम सम्पद जरा शुद्ध श्रीकृष्ण अपूर्व सुंदर सर्व शक्तिमान सर्वकर्ष रूप में आकृष्ट हन শ্রীকৃষ্ণ নবম অধ্যায় চৌত্রিশ নম্বর শ্লোকে শ্রীমদ ভগবত গীতায় বলেছেন মনমনা ভব মদ ভক্ত মদিয়াজি মামস্কুরু মামে বৈশ্যায়ন তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত করো আমার ভক্ত আমার পূজা করো এবং প্রণাম করো এভাবে আমাদের উৎসর্গীকৃত হয়ে সম্পূর্ণভাবে আমাদের অভিনিষ্ট হলে নিঃসন্দেহে তুমি আমাকে লাভ করবে এই শ্লোকেও তার পরম ভক্ত কুন্তি দেবীও তাই বলছেন ভগবানকে আত্মারাম ভক্তি দায় আত্মতৃপ্ত ভগবানকে সর্বদা স্মরণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করে তিনি তাকে প্রণাম নিবেদন করেছেন প্রণাম হরি বল ধন্যবাদ মাতা সুন্দর উপলব্ধি শেয়ার করলেন এরপরে আমাদের কে আমাদের মাতা রয়েছেন আমাদের সঙ্গে মাতা
मत एक बार म्यूट कर दिया म्यूट कर ग्रहण करना जन चाहिए नाम जश प्रतिष्ठा चाहना शुद्ध तुम्हें चाहिए शुद्ध भक्त हनुमान मुक्तर माला दिए भगवान से मुक्तर मालाटार प्रत्येक मुक्त दाते कमरा भगवान के खुजे शुद्ध भक्त श्रीधर तरह घर चाल फुटो घर जल पड़े कि घर ते बसन कोषण कटा सम्बल तो भगवान बोल महाप्रभु श्रीधर तुम्हें कि चाओ श्रीधर बोल प्रभु दीते जो है बारे बारे जान कला बेचते तुम्हें दर कषा खुशी कर शुद्ध भक्त अर्जुन निजे के दिन हीन मन करुक्षेत्र युद्ध प्रारम्भे भगवान जो द्वारकाय पालम के शुए आर पद देशे निजे के बसिए से दुर्योधन निजे निजे के मन कर सिंहसने बसार तो दिन होते निजे के कतटा छोट भावार क्षमता नहीं बुद्धि अल्प जदि गुरु चरण आश्रय थी तरह समस्त सेवाय थी तरह कथा श्रवण करी भगवान कृपा पे पर तृष्ण से तुम कृष्ण दीते तुम्हारे शकति आटुकुमार उपलब्धि छो प्रभु क्षमा कर धन्यवाद माता खूब सुंदर उपलब्धि शेयरब्धि भक्त जागतिक विषय त्याग कर जागतिक दिक्कन अर्थात अकिंचन है निश्च अर्थात अकिंचन भक्त कोषागार हल भगवान श्री पद पद्म श्री रूप और सनतन गोस्मी छें बांगलार नवब मंत्री और रघुनाथ गोस्मी छे जमीदार पुत्र क्योंकि इनरा जागतिक सम्पदे त्याग कर भगवान श्री पद पद्म ऐश्वर्य ऐश्वर्यशाली हन नवीन भक्त उद्देश्य प्रभुपात जत पर्त बाधार कारण जाके बला हे अनर्थ तक्त होते गकिंचन हल श्रेष्ठ उपाय भवर के मूल कारण हलो जरा प्रकृति तीन गुण द्वारा लालसार उदय क्योंकि भगवान और तरह भक्त सबकिछे भगवान और भक्त एके अपर प्रति आसक्त भगवान हलन आत्माराम आत्मतीप्त प्रणाम प्रभु हरि बोल धन्यवाद माता ममता मंडल माता खूब कम समय बोलबें 30 सेकंड এর মধ্যে हरि कृष्ण प्रभु प्रणाम प्रभु जय श्री राम बाकी जय गुरु महाराज की जय सब को सब को तो इस श्लोके कुंती माता भगवान ने स्तुति करी बोलचें जरा जरो विषय निश्च से निश्चय अर्थात अकिंचन व्यक्ति सम्पद हल्ले भगवान भगवान प्रकृति क्रिया और प्रतिक्रिया गुणे अतीत सम्पूर्ण रूपे आत्मतृप्त तगवान मुक्ति दान समर्थ तुंतिम भगवान के शस्त पन्नति निवेदन कर स्तुतर माध्यम भगवान भक्तरा जड़जगत ऐश्वर्य दिख दिए निश्च क्यों भगवान से पद पद्मे तरह प्रकृत ऐश्वर्य विद्यमान तरह दृष्टान तो सनतन गोस्वी परस्मणी पाथर कहनी उपलब्धि करते भक्त भगवान नाम एकम्र सम्पत्ति चाहले भगवान के दान करते तगतिक भूख बसना और परमार्थिक प्रगति दुई एक संगे सम्भव नये भगवान संगे जड़जागत कार्यकलापे को सम्पर्क नहीं भगवान समस्त कार्यकलाप चिन्मय गीता सम्पूर्ण भाव में जान दिए जन्म कर्म आविर्भव तरह तिरभव सब ही चिन्मय से बुझते परे जे से जड़जगते फिर आसना गोलकधामे 
ফেরার পথ পান আমাদের জড়বন্ধনের কারণ জড়প্রকৃতির উপর আধিপত্য ভোগের বাসনা আমাদের দুঃখের কারণ এবং তা বন্ধনের কারণ যা জড় প্রকৃতির তিনটি গুটির পারস্পরিক ক্রিয়ার ফলে এটি উৎপন্ন হয় যা ভগবানের ভক্তির থাকে না তাই তারা নিবৃত্ত গুণ বৃত্তি এটি ভগবানের গুণ ভগবান ভক্তের সম্পদ এবং ভক্ত ভগবানের সম্পদ তাই ভক্তগণ অবশ্যই প্রকৃতির গুণের অতীত ভগবান ও অনন্য ভক্ত তারা পরস্পরের প্রতি আসক্ত ভগবানের দেওয়ার নেওয়ার কিচ্ছু নেই তাই তিনি আত্মতীর্থ এখান থেকে শিক্ষা আমাদের কোন জড় বিষয়ের প্রতি আসক্তি রাখা যাবে না সর্বদা ভগবানের সেবা লাগাতে হবে তার নাম স্তুতি করে তাকে শ্রদ্ধা সহকারে প্রণাম করতে হবে হরে কৃষ্ণ ধন্যবাদ দেবী এরপরে আমরা চলে যাবো আমাদের কত কত কর্মচারী প্রভুর কাছে বরণ করার জন্য সকালে মেলে তিনবার ধরে নাম করব হরে কৃষ্ণ হরে রাম 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 হরে ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায় ভগবতেবাসুদেবায়ুদেবায়ুদেবায়ুদেবায়ুদেবায়ুদেবায়ুদেবায়ুদেবায়ুদেবায়ুদেবায়ুদেবায়ুদেবায়ুদেবায়
ভগবান এবং ভক্ত উভয়ের গুণগান হবে এবং কুন্তি দেবী যে এখানে আরেকটা জিনিস শিক্ষা যাচ্ছেন তিনি কত বিনম্র বিনয় হলে বিনম্র হলে সেই গুণগানটা করা সম্ভব এবং এগুলি একমাত্র সম্ভব দৈনন্দিন বিনয়ের গুণটা যার মধ্যে আছে সেই একমাত্র করতে পারে ভক্ত এবং ভগবানের গুণগান সে করতে গিয়ে ভগবান মানে ভক্তের গুণগান প্রথমে করছেন যে ভক্তরা কিরকম হয় যার প্রতি তুমি কৃপা পরায়ন তারা কিরকম ভক্ত যাদের প্রতি কৃপা বর্ষণ করো তুমি তারা কিরকম উন্নত ভক্ত যেখানে দেখবো আমরা ভক্তের গুণগান হচ্ছে সেখানে অটোমেটিকলি ভগবানের গুণগান হয়ে যায় কেন সেই ভক্ত ভগবানের ভক্ত তো এখানে বুঝাচ্ছেন যারা সর্ব বিষয়ে যারা সরি জর বিষয়ে যারা সম্পূর্ণভাবে নিঃস্ব এবং তারা হচ্ছে সেই অকিঞ্চন নিঃস্ব অকিঞ্চন সে শব্দ এখানে ব্যবহার করেছেন খুব গুরুত্বপূর্ণ তাদের এই সম্পদ হচ্ছেন ভগবান শ্রী গোবিন্দ আমাদের গোবিন্দ হচ্ছে যারা নিঃস্ব এবং অকিঞ্চন তাদের সম্পদ আর প্রণাম মন্ত্রে কি বলা আছে এ কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু দীনবন্ধু জগৎ দিন কাকে বলা হয় যার নিঃস্ব কিছুই নেই যে কৃষ্ণ ছাড়া কিছু বুঝে না তার কিছুই নেই অকিঞ্চন এ জগতে তার জগতিক ভাবে কাছে দেওয়ার মতো কিছুই নাই প্রপাত খুব সুন্দর করে এখানে বুঝিয়েছেন তাদেরই সম্পদ হচ্ছেন কৃষ্ণ আর ভগবান প্রণাম মন্ত্রের মধ্যে বলা হয় হে কৃষ্ণ করুণা সিন্ধু কার প্রতি তার করুণা বেশি বর্ষিত হয় দীনবন্ধু জগৎ পথে যে দিনহীন যার মধ্যে কিছু নেই খিঞ্চন তারই একমাত্র বন্ধু হচ্ছে কে কৃষ্ণ সেটা বুঝাতে গিয়েছিল প্রভাত বুঝিয়েছেন যে এখানে নিঃস্ব বলতে কাকে বুঝিয়েছেন ঘর বাড়ি ছেড়ে যা যা দিয়েছে সব ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে হিমালয়ে গিয়ে বসে থাকার কথা বলছে তাদের নিঃস্ব বলছেন সেটা বুঝিয়ে নি কি বুঝেছেন ভক্তরা মনে করে কি যাদের মনোভাব এরকম যে আমার বলতে কিছু নেই আর বলিতে প্রভু আর কিছু না তুমি তো পিতা বন্ধু ভাই তো আমি ভোগ করব আমি ভোগি ও কি মূর্খ বলবো না পাগল বলবো বুঝতে পারে একটার মাথা ঠিক নাই বলছে কেন বলছে এই জগতে আসার সময় কি তুমি কিছু নিয়ে এসছিলে তাহলে তুমি কিভাবে বলো যে আমি ত্যাগ করব তোমার কি আছে তুমি ত্যাগ করবে এই জগতে তুমি যে ত্যাগ করবে বলছো না তোমার আছেটা কি কি নিয়ে এসছো তো এই যে মানসিকতাটা বলছে ভোগ করবো তোমার কি আছে তোমার নিজের বলে কি আছে বল তুমি ভোগ করবে শরীরটাও তো আরেকজনে দিয়েছে পোশাকটা আরেকজনে দিয়েছে 
তুমি কি নিয়ে আসো তুমি ভোগ করবে তোমার বলতে কি আছে অনেক কবিরাও বলেন কালি হাতে এসেছি কালি হাতে যাব নিচে কেন এই সংসারে বলে আর ভুলে গেলাম যাই এই যে আমরা মিছে মিছে এই সংসারের মধ্যে এটা আমার ওটা আমার ওটা আমার করে বিবাদ করছি কি জন্য করছি কালি হাতে এসেছি কিছু নিয়ে যেতে পারবো না আর কিছু নিয়েও আসেনি আবার খালি হাতে যেতে হবে যে আমাদের প্রকৃত ত্যাগী কাকে বলা হয়েছে যাদের এই জগতে যা কিছু আছে সবকিছু ভগবানের সেবা প্রয়োগ করে বুঝলে আমার কিছু নেই কৃষ্ণ দিয়েছেন আমার আমার শারীরিক ভাবে যা কিছু দিয়েছে যেটাকে আমার শরীর বলে বলছে সেটাও আমার দেওয়া পাওয়া নয় সেটাও ভগবানের দেওয়া জিনিস ভগবানের সেবা লাগা হম জীব কখনো প্রকৃত পক্ষে ত্যাগী হতে পারে না কিন্তু এই ভৌতিক জগতের অনেক কিছু আমরা মূল্যবান মনে করি দেহাত্ম বুদ্ধি বা এই জগতে চলার জন্য যা যা কিছু আমাদের ভোগের জন্য দরকার হয় যেগুলোর প্রতি আমরা আসক্ত হয়ে পড়ি সেই মূল্যবান বস্তু পর্যন্ত একমাত্র কৃষ্ণের খুশির জন্য ত্যাগ করতে এটা হচ্ছে উত্তম ভক্তরা এটা করে তার জন্য তারা উত্তম হয়েছে যেমন এখানে প্রভুপাত দুটি উদাহরণ দিয়েছেন যদি আমাদের ছোটবেলায় আমরা যেরকম পড়াশোনা করতে গিয়ে আমাদের যদি বাসালতা ত্যাগ না করি আমরা আমাদের চঞ্চলতা যদি আস্তে আস্তে যেটা বেরিয়ে আসতে না পারে তাহলে আমি পড়াশোনা করতে পারবো না কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করার জন্য চিন্তা করে তারা আমাকে জাগতিক আমার নিচের জন্য যেগুলো চিন্তা করছি সেগুলো ত্যাগ করতে হবে তার মানে কি কাম ক্রোধ লোভ মোহাম্মদ এগুলি আমাদের মধ্যে থাকবে আছে যতদিন আছে এখানে এগুলি দিয়ে পাঠানো হয়েছে কিন্তু এগুলোকে আমার নিজের জন্য যদি আমরা যদি প্রয়োগ করি তখন আমরা এখানে আবদ্ধ আছি যখন আমরা এটা কৃষ্ণের জন্য প্রয়োগ করছি এটাকে প্রকৃত ত্যাগ বলা হয়েছে এগুলো ত্যাগ করতে পারবো না এগুলোকে আমরা আমাদের যে মুভমেন্ট আসক্তি সেগুলোকে ত্যাগ করে যেরকম এখানে কয়েকজন উদাহরণ দিয়েছেন প্রফাজুল গোস্বামী সনাতন গোস্বামী রঘুন্নাথ দাস গোস্বামী মানে মানস দেহ দেহ যো কিছু মন আর পিল তুয়াপদে নন্দ কিশো যা কিছু আছে কায়া মনোভাবে গোবিন্দ চরণ সেন্ডার হবে আমার কিছু আছে কৃষ্ণ জিনিস আমার জিনিস নেই সুন্দর কাহিনী মনে করছে বলবো আপনাদের সময় হবে একজন খুব ধনী ব্যক্তি সে একটি মন্দির খুলেছে মন্দির বানিয়েছে আর কি সে মন্দির বানিয়ে মানে একে সবকিছু পুকুর থেকে নিয়ে গোমাতা থেকে নিয়ে যা যা কিছু দরকার মানে মন্দিরে যে কোনো সময় যে কেউ এসে আট দশ জন পঞ্চাশ জন মিনিমাম পঞ্চাশ জন ভক্ত যদি কোথাও থেকে আসে তাদের সেবার সুব্যবস্থা সবকিছু নিজে করেছে তিনি এই মন্দিরের দায়িত্ব দেওয়ার জন্য পরিচালনা করার জন্য এগুলো সব দেখাশোনা করার জন্য একজন ব্যক্তি খুঁজছিলেন কি করছেন একজন ব্যক্তি তিনি খুঁজছেন তখন
অ্যানাউন্স করে দিয়েছেন যে আমার এরকম একজন ব্যক্তি দরকার এই খবর জেনে বহু লোক ওই ধনী ব্যক্তির কাছে তখন আসতে লাগলো তারপরে কেন আসতে লাগলো মোটা টাকা মাইনে পাওয়া যাবে কিন্তু ধনী ব্যক্তিটি তাদের প্রত্যেককে ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন তিনি সকলকে বলছেন আমার একজন প্রকৃত ভালো লোক দরকার আমি নিজেই তাকে পরীক্ষা করে নেব যে আমার ভগবানের মন্দির আমার ভগবানকে ভালো মতো দেখবে আমার ভগবানকে ভালো মতো সবকিছু দেখবে মন্দিরকে ভালো মতো চালাবে যাতে সমস্ত ভক্তরা এসে যেন এটা হ্যাঁ শান্তি পায় এখানে আনন্দ পায় সেরকম আমার একজন দেখতে দরকার তো এভাবে বলার পর লোকেরা তখন যারা আসে তারা অনেকে মনে মনে গালাগালি দেয় কত কিছু দেয় নিন্দা চর্চা করে তখন চালিয়ে যায় কেন ওরা অনেক লোক নিয়ে আসে না তারপরে এভাবে তিনি আর এদের ওইসব কথা কান দিতে না তার কানে এসছে যে এরা এরকম এরকম আমার জন্য বলছেন এগুলো কানে দিত না কানে না দিয়ে তিনি যারা দর্শনার্থে আসে এবার তিনি বুঝছেন কি যারা দর্শনার্থে আসে তারা তো ভক্ত তাদের মধ্যে অনেক ভালো গুণ আছে পাওয়া যাবে এরা তো আমি অ্যানাউন্স করে এসছি না এরা তো অনেক লোক নিয়ে আসছে আমার কাছে যারা দর্শনে তাদের মধ্যে অনেক ভালো লোক আছে তখন তিনি কি করছেন তার বড় অট্টালিকা ছাদ আছে বাড়ির উপরে হ্যাঁ সেখানে উপর থেকে তিনি দেখতেন দর্শনার্থীদের দেখতেন কারা কিভাবে আসছে না আসছে কি করছে না করছে তো একদিন একজন লোক সে ভগবানকে দর্শন করার জন্য মন্দিরে আসতে লাগলো তার পরনে ছেড়া ময়লা কাপড় সে লেখাপড়া বিশেষ কিছু জানতো না সে এসে ভগবানকে প্রণাম করলো প্রণাম করে চলে যাওয়ার সময় তখন ওই ব্যক্তি যে মানে মন্দির বানিয়েছে হ্যাঁ তিনি ওই ব্যক্তিকে ডেকে নেন ওই ভক্তকে ডাকছেন তখন বলছেন ডেকে বলছেন আপনি মন্দিরটা দেখাশোনার দায়িত্ব নিন তখন লোকটি খুব আশ্চর্য হয়ে গেল আরে আমি তো অল্প শিক্ষিত পড়াশোনা জানি না মূর্খ মানুষ আপনি এত বড় মন্দিরের কাজকর্ম পরিচালনা করছেন আমাকে কেন নির্ধারণ করছেন ধনী লোক বলছে সেই ব্যক্তি যে মন্দির তৈরি করছেন মন্দিরের মালিক ওনার সে বলছেন কি আমার বেশি লেখাপড়া জানার লোকের দরকার নেই আমার একজন সৎ এবং পরোপকারী জীবের কল্যাণ করতে পারবে যার দ্বারা জীবের কল্যাণ হবে সেরকম একজন লোককে আমি দায়িত্ব দিতে চাই লোকটি উত্তর দিল সেই মানে ছেড়া ময়লা কাপড় পরা লোক টুকতে দিল এত লোক থাকতে আপনি আমাকে কেন ভালো লোক বলে বিবেচনা করবেন কি পেয়েছেন আমার মধ্যে আমাকে কেন ভালো লোক বিচার করছেন দেখুন মানুষের মুহূর্ত দেখবেন কাউকে যদি ভালো বলে না কত প্রশংসায় বুক ফুলে যায় নাকি আর এর মধ্যে সেই বলছে কি পেয়েছে আমার মধ্যে আমাকে কেন ভালো লোকের মধ্যে পাল্লা করছেন না ভালো পড়তে পারছি না কিছু করতে পারছি আমার কিছুই নেই তারপরে আপনি আমাকে কেন আঁকড়ে ধরছেন ব্যাপারটা কি তখন সেই ব্যক্তি যিনি চয়েস করছেন তিনি বলতে লাগলো আমি জানি আপনি একজন ভালো লোক আমি জানি আপনি একজন ভালো লোক আমি কিভাবে আপনাকে যাচাই করলাম ভালো করে খেয়াল করবেন এই পয়েন্টটা সবাই কান সজাগ করে করুন বলছে মন্দিরে যাওয়ার পথে একটা ইটের টুকরা প্রায় আধা আধি ভাবে মাটির মধ্যে পুতে রাখা ছিল তো আমি এখানে অনেক দিন থেকে লক্ষ্য করছি 
এই মানে ইটের টুকরার মধ্যে অনেকে পা লেগে যাচ্ছে অনেকে পা কেটে যাচ্ছে বা অনেকে আঘাত পাচ্ছে অনেকে কষ্ট পাচ্ছে কিন্তু এই ইট কেউ তুলছে না আমি আপনাকে ছাদের উপর থেকে ফলো করেছি তো আমি দেখলাম ওই ইটের মধ্যে আপনার কোনো আঘাত লাগেনি কিন্তু আপনি দেখেছেন আপনি কি করলেন নিজে সেখানে বসে গেলেন হাতে শক্তি দিয়ে আপনি ইটটাকে তুললেন তুলে নিয়ে একটু দূরে গিয়ে অনেক দূরে গিয়ে আপনি সেখানে ফেলে দিয়ে আসলেন সে জায়গা টাকা সুন্দর করে দিলেন এই যে আপনার মধ্যে এই গুণটা দেখলাম যেটা দ্বারা মানুষের ক্ষতি হচ্ছে সেটাকে আপনি উপরে ফেলে দিতে চাচ্ছেন এই যে একটা মহৎ গুণ আপনার মধ্যে পেলাম যে পরের ক্ষতি হবে অনেকে এখানে কষ্ট পাবে এই যে পর দুঃখে দুঃখী আপনার কাছে কিছুই নেই কিন্তু আপনার মনটা অনেক বড় মানুষের ধন দিয়ে বিচার হয় না জ্ঞান দিয়ে বিচার হয় না তার চাল চলন দিয়ে বিচার হয় চরিত্র দিয়ে বিচার হয় এই জন্য আমি আপনাকে বেছে নিলাম যে আপনি একমাত্র আমার প্রভুর সেবাটা ভালো মতো করতে পারবেন এবং আমি প্রভুর সেবা যদি ভালো হয় তাহলে আমার মনে শান্তি আসবে কারণ আমার একার পক্ষে আমি পারছি না আপনি কৃপা করে প্রভুর সেবার জন্য দায়িত্বটা নিন তখন লোকটি বলল রাস্তায় পরে থাকা কাঠা কাকর আর হোচট খাওয়ার মতো ইট পাথরের টুকরা সরিয়ে দেওয়া কি প্রতিটি মানুষের অবশ্যই কর্তব্য আমি তো সেটুক করেছি মাত্র আমার কর্তব্য হিসেবে করেছি আপনি আমাকে এত বড়ভাবে দেখছেন কেন আমার মধ্যে কোনো ভালো গুণ নেই দেখুন বুঝতে পারছেন কি মানুষের উন্নত ব্যক্তির লক্ষণ কি রকম তারপরেও তিনি বলছেন দেখুন আপনি ভালো করে চিন্তা করুন আমাকে এইভাবে সিলেক্ট করবেন না আপনি আমাকে ভালো লোকের মধ্যে রাখবেন না আমি যদি ভালো হতাম তাহলে আমি ভালোভাবে দশজনের মধ্যে চলতে পারতাম দেখুন আমার কিছুই নেই তখন আচ্ছা বলুন তো আপনি মন্দিরের দিকে আসছিলেন কেন আপনি সঠিকভাবে আমাকে উত্তরটা দিন কেন আসছিলেন বলছে আমার কিছুই নেই কিন্তু আমার কাছে একজনই আছে সে হচ্ছে আমার কৃষ্ণ এই জন্য তার আমি দেখার জন্য আসি এখানে বলছেন এইটাই করবেন আর কিছু নাই আপনি শুধু তাকে দেখবেন তাকে খাওয়াবেন তাকে পড়াবেন তাকে ড্রেসিং করবেন এই সেবাটুকু করুন আপনি যে জন্য আসছেন আপনি এখানে থাকবেন আপনাকে আর কষ্ট করে আসতে হবে না আপনি এখানে থাকুন আপনি সেই আপনি আপনাকে এই জগতে কেউ নেই আপনার আপনার কাছে একমাত্র প্রভুই আছে সেই প্রভুকে সেবা করুন আর কিছু আমি চাই না আমার আপনাকে দরকার তারপরে মালিকের কথা শুনি যখন প্রভুর কথা বলছেন কৃষ্ণের কথা বলছেন তার সেবা হন এটা প্রভু চেয়েছেন আপনি কৃপা করে সেবাটা গ্রহণ করুন এই যে কথাগুলো শুনলো তখন সেটা কৃষ্ণের প্ল্যান হিসাবে এটা ভগবানের প্ল্যান হিসাবে সে মাথা মাথা করে সেটা সেবাটায় যুক্ত হয়ে এবং খুব সুন্দরভাবে মন্দিরের শ্রীবৃদ্ধি ভগবানের সেবা ভগবানকে দর্শন করে ভগবানের প্রসাদ পেয়ে সবাই আনন্দে আত্মহারা হয়ে অঝুরে সবাই ভক্ত হতে চলল এত সুন্দর করে ভগবানের মন্দির চলছে তখন সবাই সুখী ওই এলাকায় ওই গ্রাম ওই প্রতিবেশী সবাই এত প্রশংসা সেই সেবকের এই জন্য বলছে আমাদের দাস হওয়া চায় কিন্তু দাসের মনোভাবটাও থাকা চায় বৃত্ত কোনোদিন বলে না আমার এই যোগ্যতা আছে তারা জানে যে আমার যদি জগতের প্রতি ওয়ান পার্সেন্ট আসক্তি থাকে কৃষ্ণ আমার কাছে আসবে না এই জন্য সে তার আসক্তিটা সে জগতে থাকতে পারে সবকিছু করতে পারে গোপীরা ভগবানের 
সেবার জন্য কত আসক্তি তাদের কিন্তু তারা আছে সংসারে গোপবালকরা তাদের পারিবারিক কিছু ছিল না দই মাখন ছিল না কিন্তু কৃষ্ণ সঙ্গে তাও কৃষ্ণকে খুশি করার জন্য সঙ্গ দেওয়ার জন্য তার সঙ্গে চুরি করতে যায় কত যেমন এই আমাদের রঘুদাস ভগবান কাঁঠাল চুরি খারাপ হওয়ার ইচ্ছা সেজন্য কি আবার তাকে ফাঁসিয়ে দিয়েছে কাঁঠালটা ফেললে আরো চোর বানিয়ে দিল রঘুদাস জেনেছে তারপরও সে কৃষ্ণের প্রতি একবার মনে করেন প্রভু এটাতে যদি খুশি হয়েছে আমি কি করা যায় ধরুন প্রভু যদি এটাকে যদি আমাকে যদি এরকম যদি বদনামের মধ্যে ঠেলে দিয়ে দাও খুশি হয় আনন্দ পায় এই আনন্দ পাওয়ার জন্য তো আমি তার সঙ্গে সাথ দিচ্ছি তাতে আমি খুশি আমার কোনো অসুবিধা নেই কত উন্নত শ্রীপ্রভাত এখানে আসতে অনেক কিছু দিয়েছেন প্রকৃত ভক্ত বা মহাত্মা কাউকে জাগতিক কোনো কিছু দান করেন না কেননা তিনি জাগতিক ধন সম্পদ ইতিমধ্যে ত্যাগ করেছেন তার কাছে জাগতিক কিছু নেই অকিঞ্চন অকিঞ্চন মানে নির্দন তার কাছে কোন ধন নেই জাগতিক কিছু দেওয়ার মতো নেই তার কাছে কি আছে পারমাত্মিক ধন সে যাকে থেকে তাকে দেখে বলবে এই এত হরিনাম করো না কৃষ্ণ বলো না সে যাকে থেকে কৃষ্ণ কথা বলবে তার কাছে জাগতিক কিছু নেই আমার কাছে কিছু নেই আমি দিতে পারবো না সনাতন গোস্বামী কাছে যেরকম জীবন ঠাকুর দিয়েছিলেন মহাদেবের তপস্যা করেছিলেন তাকে পাঠিয়েছেন জীবন ঠাকুরকে সনাতনের কাছে সে পরশ মনে দিয়েছেন নিজে গ্রহণ করেন তারপর সে আবার এসে বলছেন তুমি কেন নাও নি বাবা আমাকে কেন দিয়ে দিলে নিশ্চয় তোমার কাছে আরো বড় কোনো ধন আছে সেটা দাও তখন তাকে পারমাত্মিক ধন দেবেন বলে নাম দিয়ে দিয়েছে এই জন্য আমরা সেরকম সদ্গুরু খুঁজে বের করব যারা জাগতিক কিছু দিবে না আমাদেরকে কৃষ্ণ প্রেম ধন দিবেন সেই কৃষ্ণ প্রেম ধন পাওয়ার জন্য আমরা তাদের পিছনে সদ্গুরুর পিছনে শুদ্ধ ভক্তের পিছনে বৈষ্ণবদের পিছনে ধাবিত হব কৃষ্ণ দন পাইবার আসে দায়ী তব পাচে পাচে দায়ী তব পাচে পাচে কৃষ্ণ ধন পাইবার আসে দায়ী তব পাচে পাচে এজন্য আমরা বৈষ্ণবদের সঙ্গ করবো কি আশায় কৃষ্ণ ধন পাওয়ার জন্য কৃষ্ণ সেবার ও প্রেম ধন পাওয়ার জন্য সেবার ও প্রেম যেন আমাদের মধ্যে হ্যাঁ সেই প্রবল তীব্রভাবে জাগে তার জন্য আমরা ভক্ত সঙ্গে করব তাই ভক্ত সঙ্গে গিয়ে আমাদের কি হবে আমাদের এই জড় জগতে যত ভক্ত দুর্দশা পূর্ণ জড় শরীরের বন্ধনে আমরা আবদ্ধ আছি সেইটাকে আমরা এইসব অনর্থ গুলো থেকে যখন বেরিয়ে আসতে পারবো এটাকে তখন প্রকৃত উন্নতি বলবে জড়জাগতিক যেগুলো আমাদেরকে বন্ধন আবদ্ধ করে রাখে সেগুলো উন্নতি যদি আমরা বলি ও আই এম ভেরি ফাইন ইজ নাথিং প্রভু বাড়িটা হয়ে গেল আর একটা জায়গা কিনেছি হ্যাঁ ছেলের জন্য একটা বানাবো আর একটা জায়গা কথা কথা চলছে এটা মেয়ের জন্য বানাবো ও গুলি নিয়ে সারাদিন পরে আছে কৃষ্ণ একবারে বলছে না যে আমি ভগবানের জন্য দুই কাটা জমি কিন্তু মন্দির করব আপনি আমাকে হেল্প করুন বা ভগবানের জন্য প্রচার করব এটা সেন্টার করার চেষ্টা করছি এইভাবে আমরা শুদ্ধ ভক্তদের এগুলি হচ্ছে প্রকৃত কার্যকলাপ কেননা তারা ভগবানের গুণ মহিমা ছাড়া আর কিছু চিন্তা করে না যেহেতু ভগবান হচ্ছেন ভক্তের সম্পদ এবং ভক্ত হচ্ছেন ভগবান সম্পদ তাই ভক্তগণ অবশ্যই জরা প্রকৃতির গুণের অতীত সেটি হচ্ছে স্বাভাবিক সিদ্ধান্ত এই প্রকার অনন্য ভক্তগণ কর্ম মিশ্র ভক্তির এবং জ্ঞান মিশ্র ভক্ত থেকে ভিন্ন দেবতারা ভগবানের ভক্ত জ্ঞানীরাও ভগবানের ভক্ত দেবতারা হচ্ছে কর্ম মিশ্র ভক্ত এদের থেকে অনেক উন্নত হচ্ছে শুদ্ধ ভক্ত আর দেবতারা তাদের সঙ্গ পাওয়ার জন্য এই কলি যুগে এখানে মনুষ্য রূপে তারা পৃথিবীতে অবতরণ করেন সঙ্গ পাওয়ার জন্য 
शुद्ध भक्त संग पावे कलि जुग धन्य भक्त संग पावे चले आसें एक कर्म मिश्र भक्त शुद्ध भक्त संग पावे चले आ क्या भगवान के आत्माराम सम्बोधन कर भगवान हम आत्माराम कारो का किवार कि स्वयं सम्पूर्ण आत्माराम भगवान लीला के कख जनजागतिक कार्यकलापे भक्त मन करें जरा नास्तिक जरा मायबादी जरा अद्वैतवदी जरा निजे भगवान बोले मन करें भगवान अस्तित्व लीन हो जो चान तन कर नाटक गुरुत्व देना क्योंकि भक्तरा इलाके अप्राकृत स्तरे ग्रहण करें भगवान चिन्मय लीला प्रवेश करें ता भगवान लीलाय अंश ग्रहण करते भगवान कृष्ण प्रेमपूर्ण जो भगवान चले जाने भगवान कत सुंदर व्यवस्था कर चिंता करी आसते हैं Yes, that is success life. Okay, that is the purpose of today. Good morning, everyone. Good morning, everyone.